வாகனங்களை இயக்க இன்றியமையாதவையாக இருக்கின்றன பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் உள்ளிட்ட எரிபொருட்கள் இவற்றின் தட்டுப்பாடு நிலவும் காலங்களில் வாகனங்களை இயக்க பல புது புது முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதாவது பெட்ரோல் டீசலுக்கு மாற்றாக புதிய தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக வாகனங்கள் இயக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த தொழில்நுட்பங்கள் விரைவிலேயே தோல்வியடைந்தன அந்த தொழில்நுட்பங்கள் யாவை ஏன் அவை தோல்வியை தழுவின என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் கோல் கேஸ் வெஹிக்கல்ஸ் முதலாம் உலக போரின் போது பெரும்பான்மையான கேஸ் மற்றும் ஆயில் விநியோகங்கள் இராணுவ வாகனங்களின் பயன்பாட்டிற்காக திருப்பிவிடப்பட்டதால் பொதுமக்களின் வாகனங்களுக்கு கடும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது இதனை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு ஆயிரத்து எண்ணூறுகளில் கேஸ் பெட்ரோல் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களுக்கு மாற்றாக நிலக்கரி எரிவாயு மூலம் வாகனங்களை இயக்கும் தொழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது வாகனத்திற்குள்ளாகவே நிறுவப்பட்டிருக்கும் அடுப்புகளில் நிலக்கரியை எரித்து அதிலிருந்து பெறப்படும் எரிவாயுவை கொண்டு வாகனத்தின் எஞ்சின் இயக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் பிரச்சனை எரிவாயுவை சேமிக்கும் அமைப்பு மூலம் உருவெடுத்தது நிலக்கரியை எரிப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் எரிவாயுவானது வாகனத்தின் மேற்கூறையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மிக பெரிய பைகளில் சேமிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டது வாகனத்தின் மேற்கூறையில் பொருத்தப்பட்ட இத்தகைய எரிவாயு பைகள் சில சந்தர்ப்பங்களில் வெடித்து தீ விபத்தை ஏற்படுத்தின வேக கட்டுப்பாடு அவசியமாயிருந்தது மண்டையில் இருந்த கொண்டைய மறந்துட்டேனே என்பதற்கு இணங்க தாழ்வான மேம்பாலங்களின் கீழ் செல்லும் போது வாகனத்தின் எரிவாயு பை மேம்பாலத்தின் மீது மோதி கொண்டது இந்த காரணங்களால் வாகனங்களுக்கான நிலக்கரி எரிவாயு தொழில்நுட்பம் படுதோல்வி அடைந்தது ஏர் பவர்டு கார்ஸ் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டின் பிற்பகுதியில் ஓர் சிறிய பிரெஞ்சு நிறுவனமும் இந்தியாவின் மாபெரும் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனமும் இணைந்து காற்றழுத்தத்தால் இயங்கும் கார்களை உருவாக்கும் பணிகளை தொடங்கின சாதாரண கார் எஞ்சினை போலவே பிஸ்டன் மெக்கானிசத்தை கொண்டு இயங்கும் இந்த கார் எஞ்சினானது பெட்ரோலுக்கு மாற்றாக காற்றழுத்தத்தால் இயக்கப்பட்டது அதாவது இந்த காரில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் டேங்குகளில் காற்றானது நான்காயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பது பிஎஸ்ஐ என்ற அளவில் அழுத்தத்துடன் இருக்க வேண்டும் இந்த புதிய கார் மணிக்கு நூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடியதாக இருந்தது என்றாலும் இதன் டேங்குகளில் காற்றழுத்தத்தை நிரப்ப மின்சக்தி தேவைப்பட்டது குறிப்பிட்ட அளவு காற்றழுத்தத்தை பெற காரின் ஏர் கம்ப்ரசர் நீண்ட நேரம் இயங்க வேண்டியிருந்தமையால் அதிக மின்சாரம் செலவானது இது பெட்ரோல் விலையை காட்டிலும் கூடுதலாக இருந்தமையால் டாடா மோட்டார்ஸின் ஏர் பவர்டு கார்கள் கைவிடப்பட்டன ப்ரொபெல்லர் பவர்டு கார்ஸ் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டில் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஓர் பண்ணை வீட்டில் பல ஆண்டு காலமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஹெலிகான் எனப்படும் வினோத கார் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது காரின் முகப்பில் பொருத்தப்பட்டிருந்த மிகப்பெரிய ப்ரொப்பலரால் உந்தப்பட்டு ஓடிய இவ்வகையான கார் உண்மையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டே கட்டமைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அப்போது பெட்ரோலில் இயங்கும் கார்கள் பரவலாக வரவேற்பை பெற்றமையால் இத்தகைய ப்ரொப்பலர் பவர்டு கார்களின் தயாரிப்பு கைவிடப்பட்டது காரின் முகப்பில் ப்ரொப்பலர் பிளட்களும் ஸ்டியரிங் அமைப்பு பின்புற சக்கரங்களுடனும் இணைக்கப்பட்டு இயக்கப்பட்ட இத்தகைய காரை கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக இருந்ததாலும் போதுமான வேகமும் முறுக்கு விசையும் கிடைக்க பெறாததால் விமானத்திற்குள் வரும் காற்று சூடாக்கப்பட்டு ஓர் பிரஷரைஸ்டு சேம்பருக்குள் அனுப்பப்பட்டு அதன் மூலம் திரஸ்ட் விசை உருவாக்கப்பட்டு விமானம் இயக்கப்பட்டது ஆனால் இத்தகைய அணுசக்தியால் இயங்கும் விமானத்தில் அணு உலையானது விமான குழுவினருக்கு சில மீட்டர்களுக்கு அருகிலேயே இருந்தமையால் அவர்கள் கதிர்வீச்சால் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உருவானது மேலும் கூடுதலான அணுசக்தியை பெறும் பொருட்டு விமானத்திற்குள் பெரிய அணு உலையை நிர்மாணிப்பதிலும் பிரச்சனைகள் உருவாயின இந்த காரணங்களால் சோவியத் யூனியனின் அணுசக்தியால் இயங்கும் விமான தயாரிப்பு முயற்சிகள் கைவிடப்பட்டன எலக்ட்ரிக் பவர்டு கார்ஸ் பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் போன்ற எரிபொருளுக்கு மாற்றாக மின்சக்தியை பயன்படுத்தி கார்களை இயக்கும் தொழில்நுட்பம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பதுகளிலேயே தொடங்கிவிட்டது என்றாலும் இன்றளவும் பெரும்பான்மையான மக்களால் பயன்படுத்தப்படாததால் இந்த தொழில்நுட்பம் தோல்வியையே சந்தித்து வருகிறது இதற்கு முக்கிய காரணம் கார் பேட்டரிகளை சார்ஜ் செய்ய அதிக மின்சாரம் செலவாகிறது இது பெட்ரோல் டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களின் விலையை காட்டிலும் கூடுதலாக ஆகிவிடுகின்றது மேலும் பேட்டரிகள் முழுமையாக சார்ஜ் ஆவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் அதிகமான காலமும் செலவாகின்றது 
பெட்ரோல் டீசல் போன்றவற்றை கையிருப்பு வைத்துக் கொள்வது எளிது ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்து செல்வது எளிது பரவலாக எங்கும் கிடைக்கக்கூடியவை ஆனால் எலக்ட்ரிக் கார்களுக்கு அப்படி இல்லை வீடுகளில் மட்டுமே பேட்டரிகளை சார்ஜ் செய்து கொள்ள முடியும் இந்த காரணங்களால் வாகனங்களில் எரிபொருளுக்கு மாற்றாக உருவாக்கப்பட்ட மின்சக்தி தொழில்நுட்பம் தொடர்ந்து தோல்வியையே சந்தித்து வருகிறது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க